Hi guys, um, showing you a yeah, journaling page, card, whatever. I work here on my that's clean up paper. Um, I produced from some jelly plate work recently, and I quite like that. And I have this new stamp stem set I wanted to use with this crab, quite like that crab and crab be careful with the B at the end and um, stamp it here with the position adjust to make sure that I get a really perfect uh, impression because it's the first one I forgot to clean it and uh, it doesn't matter it makes a good impression it's a good stamp so it shouldn't be a problem and it wasn't but this polymer things they can stick to the paper sometimes and um, that's why I stamp very carefully. This is all from the same uh, stamp set. And as you can see, um, I'm creating a, yes, at the bottom of the sea theme thing or scenery. And um, these, um, yeah, these are the air bubbles and that's it then stamping wise. But Next step is I will um, stamp the crab again on watercolor paper and colorize it then. So this is again a tiny bit of bubble stamping on top of the, the other crab and that's it then. Ihr Lieben, hallo, ich zeige euch heute, um, wie ich hier auf meiner, ja, den Hintergrund, das ist um, so, eine, so eine, wie sagt man das, Clean-Up-Seite, da habe ich meine Rolle drauf sauber gemacht und das bewahre ich immer ganz gerne auf. Manche sind einfach sehr schön und dann arbeite ich darauf. Und jetzt habe ich dieses neue Stempelset mit dieser Krabbe, die fand ich ganz witzig und habe die, die Szene jetzt schon mal, also die kompletten Stempel sind alle von einem Stempelset und die komplette Szene schon mal gestempelt mit dem Positioner, weil diese ähm, Polymerstempel, die können schon mal kleben. Da fange ich immer recht vorsichtig an mit dem Stempel, um sicher zu gehen, dass es nicht kleben bleibt. Und dann war es das mit dem Positionieren. Hier jetzt nochmal gestempelt auf ähm, ähm, Aquarellpapier und koloriere das Ganze dann mit meinen Tombow-Aquarellmarkern in äh, verschiedenen Farben. Ich zeige das jetzt nicht alles, es ist einfaches Kolorieren, das ist jetzt nichts mit Alkoholmarker und äh, Schattierungen und hier und da, das muss ich nicht in Detail, in, im Detail zeigen, das könnt ihr, ähm, könnt ihr, das kann jeder, das ist ganz einfach. Ich mache erst nur die komplette Kolorierung und gehe dann aber noch mit einem Pinsel drüber und Wasser einfach um diesen Aquarelleffekt noch ein bisschen mehr herauszuarbeiten. Klar darf Orange nicht fehlen mit dem Kontrast mit Blau. Das mag ich einfach sehr gerne. You know I'm working here with my Tumbo um, um, rote color markers. And I use it in a easy way. It's, it's not rocket sign here with shading and stuff. It's just colorizing it in and then I go over with my water tank brush just to get this uh, watercolor look, you know, very easy. And um, after it dried, I will use, I dry it properly just to make sure that then the white um, lines and marks I make here with my Posca will stay. The problem is when you're working on water soluble um, media with a white Posca, it always soaks a bit through and it's not white white anymore so make sure that everything is really really dry ich habe dann hier mit dem posca drüber gearbeitet um weiße schattierungen auch und auch weiße stellen zu haben und bei einem ähm, wasserverbal malbaren medien ist immer das problem dass der posca ähm, oder dass das durchkommt durch den posca und dass es da nicht mehr ganz rein weiß ist deswegen immer darauf achten dass es richtig richtig trocken ist und ich mache immer zwei, drei Schichten drauf mit dem Posca, dann hat man so einigermaßen weiß. Ja. So, jetzt sind hier, ich habe es ausgeschnitten und dann sind aber noch so ein paar äh, Stellen in der Mitte, die ich dann hier mit dem Messer ausschneide. Das sollte ich nur gerade zeigen, dass, ähm, ja, ist wie gesagt kein Problem mit dem Messer die Sachen auszuschneiden. You know, I cut it out here and then... There are a few areas inside where I had to use my sector knife just to show you. Very easy to do. 
so edge in here with black just to get rid of the white edges to get a, a more depth into it when I now glue it on my um, stamped areas and that's why I stamped it down you know that you see this eyelashes and all this fiddly stuff around that wasn't impossible that wasn't possible for me to cut that out that's why I did it in this way jetzt habt ihr gesehen ich habe warum ich noch gestempelt habe, bevor ich das draufklebe. Einfach, weil ich nicht alles ausgeschnitten habe. Die ganzen, die Augen, nicht heißen die Wimpern, die Wimpern und all diese Striche, das kann man nicht, also oder ich kann das nicht ausschneiden. Ich bin auch nicht bereit, das auszuschneiden. Deswegen mache ich das immer erst. Ich äh, stempel das erst und dann klebe ich es drauf. Und das ist perfekt. Und wenn du einen Hintergrund schon hast, ist das ja auch immer relativ schwierig, wenn du mit... Ähm, Aquarellmedien arbeiten willst, das funktioniert ja dann sowieso nicht. So mit meinem Posca hier noch schön gearbeitet. Jetzt kommen hier noch Schattierungen drauf. Da arbeite ich mit meinem ähm, Stabilo Ol. Eins, der ist Wasser, auch wasservermalbar. Das mache ich immer ganz gerne, dass ich eben, wenn es mir nicht gefällt, könnte ich es auch wieder abwaschen. Das ist kein Problem. You know, working here on the shading with my Stabilo Ol. And that's a water soluble just in case I want to get rid of it, I don't like it, I could remove it again. So very easy. Started with the stamping, forgot to film that, but it's just the stamping, you know. And um, just to get some texture, visible texture here on the card journal, I don't know. I think at the end of the day I will make a card from it at some stage. But at the, um, at the moment, I left it like this. So I'm using my Posca again to make some white marks here and there. Ich habe dann hier nochmal mit dem Posca gearbeitet, ein bisschen gestempelt, wie ihr gesehen habt. Einfach, um noch ein bisschen Textur drauf zu kriegen. Wie ich schon gerade gesagt habe, was ich jetzt äh, daraus mache, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich werde ich doch nicht. Es bietet sich an, eine Karte draus zu machen, von der Größe her eigentlich. Aber gut. So, und das ist jetzt, äh, ist auch mit dem Stempelset drin, das heißt Holy Crab. Aber ich wollte nur Crab, ich wollte nicht Holy. Äh, das ist aber so ein bisschen ineinander verschlungen bei den Großbuchstaben vorne. Das macht mir aber nichts. Das sieht eigentlich ganz gut aus, noch so als, als so sketchy line oder so. Und äh, das stempel ich dann jetzt. Uh, habe das erst abgedeckt, dann stempel ich dann nur das Wort. You know, I only wanted to have the word crab and not holy, so that's why I mask it off. And uh, there's a tiny bit of stuff in the sea, but I quite, I think it looks quite okay. So, and what I wanted to have is this, don't be crab. And you know what it means, you know what it means. It, instead of a P, it's a B. So. Und das ist äh, der Grund, sei keine Krabbe. Nein, das ist nicht Krabbe, das ist ein Wortspiel wieder. Uh, don't be crab. Eigentlich mit P sei nicht scheiße. <lacht> But crab ist scheiße mit P. Um, und deswegen fand ich das vom Wortspiel her schon ganz witzig. Bisschen um, hier noch schwarz auf den Kanten. You know, I edged here with black. And I finished And the close-up is coming now, guys. I hope you like it. And if so, please leave me thumbs up. And the comment would be very much appreciated. And um, yeah, I hope I see you very much or very soon <laughs> again with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. But don't forget to stay creative. So have a fantastic time. Bye-bye. So, ihr Lieben, das ist jetzt schon das close-up. Und ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich auch riesig freuen und ich hoffe, ich sehe euch ganz, ganz, ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin sage ich, lasst es euch gut gehen, habt eine schöne Zeit, aber vergesst bitte nicht, bleibt kreativ. Also bis dann, macht's gut, tschüssi.